与号觉醒重瞳，却成为残废。玄老用黄金古树为霍雨浩打造轮椅，霍雨浩这次进入冰火两仪眼，差点就死在了这里。好在王秋儿救下霍雨浩，霍雨浩因为喝下冰火两仪眼的泉水，导致全身脏器被烧伤，眼看就要死在冰火两仪眼了。此刻的王秋儿发怒，如果霍雨浩死了。这里的魂兽都要死，而悠悠发现，既然王秋儿如此爱霍雨浩，那么他也可以尝试用相思断肠红救霍雨浩。在相思断肠红的药效下，霍雨浩的性命总算保住了。王秋儿将霍雨浩带回史莱克学院，而此时史莱克七怪们看到霍雨浩竟然和王秋儿在一起，认为是王秋儿跟霍雨浩出去私会了。王秋儿怒斥众人，真为霍雨浩感到不值。在这短短几天时间里。霍雨浩可是经历了至少三次生死危机，无论面对怎样的危险，每一次他都义无反顾的前行。现在回来后却被大家误会。随后，王秋儿又将霍雨浩这几天的经历全部说了一遍，众人才知道霍雨浩是为了给王东儿摘相思断肠红，才身受重伤，奄奄一息。听到真相的王东儿瞬间泪流满面，原来霍雨浩是为了自己的暗伤才孤身犯险。可是他自己却不知道暗伤这件事。此刻的王东儿才明白，原来这又是他的大爹二爹在考验霍雨浩。王东儿内心暗自发誓，以后他不再是昊天宗的小公主，只是霍雨浩的妻子。霍雨浩为自己付出一切，他也要用一生来回报。在霍雨浩回来后，学院立刻就让治疗系封号斗罗庄老来治疗霍雨浩。但是经过庄老的检查后，却发现霍雨浩情况非常不好，自己也无能为力。因为霍雨浩体内充斥着冰火两种能量，五脏六腑已经严重烧伤。按理来说，霍雨浩早就死了，但是却被他体内的另一股力量维持着生机，并且在不断的修复身体。这股力量其实就是生灵之金。现在只需要霍雨浩自行修养恢复即可。但是他担心霍雨浩即便恢复后。也会成为一个废人。在经过几天的恢复后，霍雨浩终于醒来。虽然现在他还无法行动，但是他却发现自己的灵魔武魂发生了二次觉醒，让霍雨浩的眼睛发生变化，出现了双瞳，而且他的精神力也提高了许多。精神探测竟然可以看到立体图像。玄老也是被霍雨浩的能力感到颇为震惊，没想到他的本体武魂竟然二次觉醒了。眼看着第二次斗魂大赛马上就要开始了，玄老劝霍雨浩放弃这次的比赛，好好休养恢复，但是却被霍雨浩拒绝。他坚持要参加斗魂大赛，即便只有一只手能动，他也要参加。玄老无奈只能答应，随后亲自用黄金古树为霍雨浩打造轮椅。